Dag beste kijker, vandaag ga ik jullie kennis uh, leren maken met het uh, pipeline CRM systeem. Voordat dat jullie beginnen, zou ik jullie eerst willen laten tonen hoe het in zijn werk gaat. Want zodra je Pipedrive CRM opent, krijg je dit scherm voor je te zien. Dit, zijn de, dit is de pipeline en hierin bevinden zich zes fases dat al automatisch zijn aangemaakt. Laten we beginnen. Dus Allereerst is het de bedoeling dat je een deal maakt. Klik je gewoon hier op deal en dan ga je uh, de naam invoeren van de persoon zelf dat je wilt uh, invoeren. En dan moet je de naam van de organisatie ingeven. In dit geval is dat Alvoda. De titel van de deal kan variëren, maar laten we het simpel houden en gewoon beginnen met verkoop en dan onder en dan het product. Het geld dat je uitdrukt, dus de waarde van de deal, moet er ook bij staan. En natuurlijk ook de munteenheid. En in welke pijplijn stadium dat er bevindt. Zoals jullie kunnen zien zijn er zes pijplijn stadia. De eerste is lead in. Dit zijn de mensen die heel geïnteresseerd zijn om klant te worden en zij overwegen om de aankoop te doen. Daarnaast heb je ook contact gemaakt. Hierin zit je de mensen waarbij je al een eerste contactmoment hebt vastgelegd. Dan kom je bij bijeenkomst geregeld. Daar ben je al effectief naar toe geweest, bij langs geweest. Bij de volgende fase, behoeften gedefinieerd, ben je echt al op zoek gegaan naar wat de lead verlangt en wenst van jouw producten en diensten. En dan, pas dan kan je een voorstel gedaan hebben. En bij de laatste stap is het dat de onderhandelingen begonnen zijn en effectief uh, het doel, zeg maar, of de deal al dan niet is doorgegaan. In deze fase gaan we nu zeggen dat we al, allez, veronderstellen dat we al contact hebben gemaakt. En de verwachte sluitingsdatum van de deal zou ongeveer ja, twee weken nadien zijn, dus pakweg 21 november. De vormen die niet vergeten in te vullen. Belangrijk ook, als je niet alle gegevens invult, dan gaat het systeem ook zeggen van dat je niet alles hebt ingevuld en dat de contactgegevens onvolledig zijn. Dus uh, zeker niet vergeten. 053. 7734 Oké, okay, en de e-mail kan je er ook bij geven, maar dat is er zo bijkomend. Voilà, opslaan. En dan staat het hier. We gaan er nog eentje toevoegen. Nou, dan komt dat persoon voorlopig geen, dus dan doe ik gewoon de naam van de organisatie. En bij de naam van de organisatie gaan we dat ook doen. Titel, deal, verkoop, pand, waarde van de deal, 250.000 euro, 1 euro. En we hebben al de, het, hierbij hebben we al de behoeften gedefinieerd. Wat dat zij verlangen van het magazijn of het pand dat jij wilt verkopen. Uh, ja, deze gaat natuurlijk wel langer duren. Pak weg. Toch zeker twee maanden. De telefoonnummer niet vergeten: 053 82 62 62. Een e-mailadres: dat is info.montea.be. En dat is het dan. Oké. Okay. Dan heb je er hier ook een. Dan gaan we nog een laatste toevoegen en dat is dan van Insta. Uh, naamorganisatie, dat is van DHL de Lux. Oh, ik heb het al. Uh...
Nuzdan klik je gewoon bij, we moeten nog doen, even verwachte sluitingsdatum ingeven. En dat is... Het is wel van DHL, dus laten we pakken. Doe ik naar die. Oké, okay. opslaan. En de bijeenkomst is al geregeld. Zo. En de naam gaan we ook veranderen. Naar verkoop van de duizend kartonnen opslaan. Gaan we terug naar deals. Dan staat ze hier allemaal heel mooi in de pijplijn. Ik ga nu naar de volgende stap. En dat is geïntegreerde mailen. Zoals jullie kunnen zien, uh, kan je je e-mail koppelen en Daaraan kan het systeem ook bepaalde templates zoals concepten, verzonden e-mails en archieven weergeven. Dat is eigenlijk met een simpele klik hier e-mail koppelen en dan uw e-mailadres ingeven en dan wordt dat geïntegreerd binnen het systeem zelf. Dus gewoon uw e-mailadres ingeven en dan wordt dat geïntegreerd binnen het systeem zelf. Dan hebben we ook nog uh, activiteiten. Bij elke taak of opdracht kan je een activiteit toevoegen. Dat is zeg maar een deadline dat je, dat je wilt klaar krijgen op een bepaald tijdstip. Bijvoorbeeld, je wilt de persoon van PHL bellen. Vandaag nog om 13.30 uur. En dat gaat ongeveer een kwartier duren. Toegewezen aan mijzelf. Gekoppeld aan de deal uh, van verkoop, verkoop 1000 kartonnen dozen. En uh, ja, opslaan. We gaan er nog eentje toevoegen. Kan ook iets anders zijn zoals een bijeenkomst of een taak of een deadline. Laat ons zeggen dat we een bijeenkomst willen houden. Om erover te praten. Voor het verkoop van de pand. Van die, en dat gaan we niet op dezelfde dag houden, want dat gaan we natuurlijk niet. Pak weg 23 november om 14 uur. En dat gaat zeker een uur en drie kwartier duren, want het gaat een pandbezoek zijn. Dat kunnen we er nog bij zetten. Pandbezoek. Oké, okay, opslaan. Dan hebben we er zeg maar twee. Ah ja, hier had ik ook nog vergeten de e-mail toe te voegen. Zeker niet onbelangrijk. Danny.bam.hemste.dhl.be Opslaan. En telefoon hadden we ook nog niet ingevoerd. 0271-5050. Opslaan. Voilà. En dan komen we aan de volgende stap en dat is contacten. Zoals jullie kunnen zien zijn er drie mogelijkheden. Personen, organisaties en contacten tijdlijn. Ik ga even beginnen met personen. Ja, ik heb het nu al een deel ingevuld. Omdat telkens als je een deal maakt en je hebt daar nog geen, um, en je hebt daar nog geen overzicht op, maakt dat automatisch een contactpersoon aan als die nog niet binnen... Uh, de contactpersonen staan. Bij labels kan je dan ook nog toevoegen of dat het gaat om een costumer, dus een uh, klant, een hot lead, een potentiële klant, een warm lead, een mogelijke klant en een cold lead is een geïnteresseerde. Zoals uh, bij Geotrotius kan het al zijn van echt al een klant dat al heel vaak bij ons komt kopen. Montea is dan een nieuwe klant, hij is al geïnteresseerd geweest. En het kan een hele mogelijke klant zijn, maar ook een potentiële klant, dus dan pakken we dat hier. En bij Danny van Himste gaan we zeggen dat het een warm lead is, dat hij een mogelijke klant is. Oké. Okay. Bij organisaties is dat juist hetzelfde, maar dan kan je zelf een organisatie toevoegen. Zoals jullie zien heb ik ook al de organisatie Odyssey al toegevoegd, maar daar heb ik nog geen deals mee afgesloten.
En om dat te verwijderen is heel simpel gewoon hier op het vuilnisbakje uh, klikken en op oké. Okay. En dan als je op contacten tijdlijn klikt, dan krijg je een overzicht van uh, de twee combinaties. Dan krijg je de naam, dan krijg je uh, de organisatie en hier een tijdlijn van wanneer dat je gaat bellen en wanneer dat je een bijeenkomst gaat bellen. En dan komen we bij het laatste stukje voor deze gratis versie van uh, PyDrive CRM. En dat is voortgang dashboard. En dan krijg je zeg maar een overzicht van alle gegevens. Hoeveel deals dat je hebt gestart. Ik heb er vandaag drie gemaakt. Hoeveel dat je er hebt verloren. Hoeveel dat je er hebt gewonnen. Hoeveel e-mails dat er zijn gezonden. De meeste deals gewonnen door. Activiteiten toegevoegd, activiteiten voltooid, e-mails ontvangen enzovoort enzovoort. En dan krijg je ook nog een keer een overzicht van hoe snel dat de mensen van de ene fase naar de andere gaan. En als laatste wil ik nog af, afsluiten op mededelen van, je kunt ook gewoon verslepen naar de volgende fase, maar je kan ook gewoon uh, zeggen wat het deal al dan niet de zorgen gaan, laat ons zeggen dat we het eens verloren hebben. Reden verlies kun je dan ook ingeven. Zeggen te duur. Markeren als verloren. Gaan we terug naar deals. En laten we zeggen dat we deze twee hebben gewonnen. Gewonnen. En de andere hebben we ook gewonnen. Voilà. Dan gaan we kijken naar het dashboard. Staat er niet bij. Maar normaal komt het er dan hier bij. Als ik dan refresh, komt het erbij. En dan heb je ook nog rapporten. Kan je zelf rapportjes maken bij welke gegevens dat jij belangrijk vindt. En dan hebben we ook nog doelen. En in die doelen kan je zelf als bedrijf een doel opstellen voor het bedrijf voor iedereen. Het type doel, activiteiten voltooid, deals gestart, deals gewonnen, laten we dat zeggen. De pijplijn is de pijplijn dat we al hebben. Verwacht resultaat, <coughs> meerbaar is uh, bedrag deals, dat je toch zeker 10.000 euro, nee, niet 10.000 deals, maar toch zeker drie deals hebt binnengehaald. Per maand. En de duurtijd van een deal mag maximum een maand zijn. Oké, okay, en dan is doel 1. En dat was het dan voor wat PyDrive CRM betreft. In de beschrijving van deze video krijg je ook nog eens een link toegewezen om naar de handleiding te gaan die ik heb gemaakt voor mijn opdracht uh, van OVC zelf. Dus daar kan je ook nog informatie vinden. Bedankt voor het kijken en als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ze te stellen en te sturen naar lennart.roland.student.odyssee.be